大家好，嘟嘟又来了。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。水瓜蒸糕，大家有尝过吗？舅舅给他另调制个红蘸酱，两者配搭特别好吃。没尝过的朋友一定要试试，这样在往后的食谱里，大家就有多一个选择了。好棒！这就是水瓜，它可以凉拌、炒食、榨汁，用以食疗、做汤等等。今天这食谱只需两百克。剩余的留着做菜，里头是长这样。食用时应先去皮，将瓜瓤也去掉。这取出的水瓜净重两百克，切成二至三毫米的薄片，就像一般家庭炒黄瓜一样，切起来也好像切黄瓜、切苹果一样，手感上是脆脆的。切好后，先搁置一旁备用。小红葱两个，切片备用。香菇两朵，预先泡软，再将它切成丁好了，接下来拌个米浆，料理盆内倒入140克粘米粉， 7 0克小麦淀粉，这在一般超市都有出售，也可以用盛面粉替代。3 0克玉米淀粉，一小匙胡椒粉，一小匙白糖，一小匙盐。先将所有粉料拌一拌匀。接着再将730克清水加入，水边加入，边拌匀。这食谱用的都是淀粉类，很容易就拌匀。为了确保米浆内无其他杂物，可以将米浆过滤一遍。炉开中火，再加入两大匙食用油，接着再将小红葱片倒入爆香，一直油爆至葱片微微焦。三十克虾米，清洗干净后，清水浸泡个十分钟左右，沥干水分，再加入一起爆香，一直爆至虾米溢出香气。再将预先切好的香菇丁加入一起拌炒，接着再将水瓜也加进来，一起炒香。好了，约热状态后就可以将米浆加入了。米浆搁置久了难免沉淀，记得要拌一拌匀后再加入。在米浆倒入后，将炉调至低火，再将食材拌匀。米浆入锅后需不停搅拌，避免底部烧焦。再加入一小匙鱼露，一小匙麻油，炉全程保持低火。一直拌炒至米浆变浓稠，从米浆入锅后计算起，整个过程约七至八分钟左右。而且这米浆到一定的热度后，瞬间就变成膏状，特别容易糊底，此环节要稍加注意。一直拌炒至视频中。见到这状态就能熄火了。取一个方模，六乘九寸，涂上一层薄油，防粘。在底部垫上一张烘焙纸，这样会更好脱模。再将煮熟后的面糊勺入，再稍稍整平。这面糊刚刚起锅，很烫，而且粘性也很高，这属正常状态，大家不用担心。
。好了，入锅蒸前，用力震几下，将生坯内部震实一些。水开，大火蒸三十五至四十分钟，一直到膏体完全成熟为止。时间到，直接熄火，用根竹签测试膏体熟不熟透。竹签拉出不粘面，即是完全熟成。将膏取出，趁热在膏面撒上适量炒香芝麻，趁热芝麻才能粘牢。先搁置一旁，试待膏体完全降温后才能享用。这过程需要三至四小时。接下来准备个蘸酱，这蘸酱与水瓜膏搭配，特别美味。一百五十毫升清水内加入十克白糖，一小匙生抽，半小匙红曲粉，一小匙蚝油，五克面粉。喜欢浓稠一点的朋友，面粉可以多加一点，拌一拌匀，再加入适量食用油，约半小时就好。喜欢蘸酱味道更浓郁的朋友，可以用麻油替代。倒入锅内，用中小火拌煮，一直到蘸酱煮开就完成了。如果家里有酸梅酱的朋友，可以加入一小时，一点酸酸的也很好吃。这是冷却后的水瓜膏，用支塑料刀沿着模具边画上一圈，很容易就从模具内倒扣出，也可以这样直接切成小件，淋上一点蘸酱。加一点芹菜，加了这芹菜，嚼起来香香脆脆的，添加另一种风味。最后是红辣椒与油葱酥。好了，马上就可以开吃了。哇，好开心呀！嘟嘟就不要客气哦。从横切面，一片片水瓜清晰可见，没有因为蒸熟化开，吃在口里还带点咬劲，不会因为蒸过变成软绵绵的。这个大家可以放心。这粉的比率也很棒，感觉很细致，又带一点 Q 弹。虾米、香菇再配上咸咸甜甜的蘸酱，吃了很有满足感，很好吃呀。是的，喜欢就请大家帮忙订阅，再分享给您的朋友们，谢谢大家。大家要记得做给家人吃哦。